അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടെക്നിക്കൽ ക്യാമ്പസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന എൻട്രൻസ് ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ എൻട്രൻസ് മാത്സിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻ ദ ലൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ വൺ ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇതിൽ നമുക്ക് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എളുപ്പം വഴി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സെവനിൽ പ്ലസ് നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സെവൻ ബൈ ത്രീ കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ടു പോയിന്റ് സംതിങ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരച്ച് ഈ ലൈൻ ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സീറോ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിൽ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് സീറോ വൺ ദൻ സീറോ ടു ഏകദേശം ഇവിടെ വരും ദൻ ടു പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരും അതുപോലെ സെവൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ ടു സീറോ എക്സെട്ര സെവൻ സീറോ അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഏതാണ് ഈ പോയിന്റിൻ്റെ ഇമേജാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എവിടെ വരും ത്രീ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ത്രീ സീറോ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് സീറോ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൻ്റെ ഇമേജാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ തേർഡ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ വരും നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർ എന്തായാലും തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ബിയും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം രണ്ടും നെഗറ്റീവ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് വൈ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ എവിടെ വരും ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിലോ ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഇതല്ല പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എപ്പോഴും നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് വൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഫ് ദ ആംഗിൾ ആൽഫ ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ആൻഡ് ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ടു ദൻ ദ വാല്യൂ സൈൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻസ് എ ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ബി മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് സി റൂട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ആൻഡ് ഡി മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു സോ നമുക്ക് ടാൻ ആൽഫ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സൈൻ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂ സൈൻ ആൽഫയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ x വാല്യൂ വൈ വാല്യൂ സോ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് വരുന്നത് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ സോ ടു ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പം നമുക്
പ്ലസ് കോസ് റേസ് ടു സിക്സ് എക്സ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എക്സ് നമുക്ക് മാക്സിമം സീറോയും സീറോ ഡിഗ്രി ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കോസ് സീറോ വൺ ആണ് സോ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ വരും നയൻറ്റി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൈൻ നയൻറ്റി വണ്ണും കോസ് നയൻറ്റി സീറോയും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീറോ നയൻറ്റിക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ കൊടുത്തു നോക്കാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്താണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റേസ് ടു സിക്സ് അതുപോലെ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവും വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റേസ് ടു സിക്സ് എത്ര വരും നമുക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അതുപോലെ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അഗെയിൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റേസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരും സോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ടു ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ സോ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ റേസ് ടു സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് റേസ് ടു സിക്സ് എക്സ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കൊസി തീറ്റ പ്ലസ് കോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് സി സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഡി വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കാം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ കൊസി തീറ്റ പ്ലസ് കോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് കൊസി സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി കൊസി സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ നമുക്ക് എഴുതാം കൊസി തീറ്റ മൈനസ് കോ തീറ്റ ഇൻ ടു കൊസി തീറ്റ പ്ലസ് കോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതിൽ കൊസി തീറ്റ പ്ലസ് കോ തീറ്റ നമുക്ക് ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ കൊസി തീറ്റ മൈനസ് കോ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ കൊസി തീറ്റ മൈനസ് കോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കൊസി തീറ്റ പ്ലസ് കോ തീറ്റ ഫൈവിലും കൊസി തീറ്റ മൈനസ് കോ തീറ്റ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും വൺ മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൊസി തീറ്റ ആൻഡ് കൊസി തീറ്റ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി ടു കോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് കോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ കോ തീറ്റയാണ് നമുക്ക് ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ടാൻ തീറ്റയാണ് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് എ റെസി പ്രോക്കലോ കോ തീറ്റയാണ് വൺ ബൈ കോ തീറ്റ സോ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് സോ ആൻസർ ഇസ് ബി ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ and minus 1 4 and 5 4 then the equation of the circle is end points of the diameter of the circle are minus 1 4 and 5 4 then the equation of the circle is option a x minus 3 the whole square plus y square equal to 9 x minus 3 the whole square plus y plus 4 the whole square equal to 3 x minus 2 the whole square plus y minus 4 the whole square equal to 9 option d x plus 3 the whole square plus y plus 4 the whole square equal to 9 x minus 3 the whole square plus y minus 4 the whole square equal to 9 namak equation uh, of a circle aanu vendathu equation of the circle ningal ellarum padichittunde x minus a the whole square plus y minus b the whole square is equal to r square ഇതാണ് ജനറൽ ഫോം നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ വൈ ആക്സിസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എല്ലാ ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു എൻ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത്
പോയിന്റ് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം മൈനസ് വൺ വൺ ടു ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സെന്റർ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഡയമീറ്ററിന്റെ സെന്റർ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇതിന് റേഡിയസ് വേണം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ